ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പുഴയിലെ പീലി എരുന്താണ് ഇത് പുഴയിൽ നല്ല ചളിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ചളി എന്നാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കുക പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലെ കാമ്പ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് കാമ്പെടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഒരു ചട്ടിയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചട്ടിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഏകദേശം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ എരുന്തിലെ വെള്ളം തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എരുന്ത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എരുന്തിൻ്റെ തോടും നന്നായിട്ട് പൊളിയും പൊളിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കാമ്പ് വേറെയും തോട് വേറെയും സെപ്പറേറ്റാക്കി മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എരുന്ത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി തോടൊക്കെ പിളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി അടു അടുപ്പത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തോട് നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം തോട് വേറെയും ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തോട് വേറെയും ഇറച്ചി വേറെയാക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുട്ടനാണ് ഇതിലേക്ക് കാണിക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് എരുന്ത് പൊളിച്ചത് പിന്നെ തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഉള്ളി പച്ചമുളക് അതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ട് വലിയ ഉള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ കൊപ്ര നന്നായിട്ട് ചീൾ ചീളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി മുളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും മതി ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് തീയിൽ അടുപ്പത്തേക്ക് ചെമ്പട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് ചെമ്പട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ചട്ടിയത് ചൂടായി വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം ഏകദേശം ചട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കണം ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇടാം ഉള്ളി ഫസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഫസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുത്താൽ പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വാടി വാടി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടുന്നത്
ഏകദേശം ചെറുള്ളി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വലിയുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് അത് നന്നായിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളകുകൾ കൂട്ടുകൾ ചേർക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തീ കത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പവനാണ് അതിലേക്ക് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എരുന്ത് നന്നായിട്ട് മസാല എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മസാലകളും ചേരുവകളൊക്കെ കൂട്ടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു കുഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം വാടിക്കൊണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം വാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കണം മുളക് പൊടി ഇടുകയാണ് രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് ബാക്കി മുളക് പൊടി എരുന്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീ സ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടീ സ്പൂൺ വേണം നമ്മൾ എരുന്തായത് കൊണ്ട് എരുന്തിന് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നര ടീ സ്പൂൺ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് മസാല കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇനി അത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം ഇനി വാടിക്ക് എടുക്ക കിട്ടണം വാടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക അതിന് വേണ്ടത്ര ഉപ്പുകളും നമുക്ക് ചേർക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ അടുപ്പൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ എരുന്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു എരുന്തിട്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എരുന്ത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എരുന്ത് എരുന്തിൽ നല്ല മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയതിന് ശേഷം വേണ്ടത്ര കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ മസാലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഏകദേശം എരുന്തൊക്കെ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ടത്ര വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അടുപ്പത്ത് കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഉണ്ണിയാണ് സഹായിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എരുന്ത് ഫ്രൈ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അത് കൊഞ്ഞിട്ടൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ കമ്മി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് മുളക് ചേർക്കുകയാണ് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് പൂള മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ കുറച്ച് എരുവൊക്കെ വേണ്ടി വരും പൂള മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പൂള മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളവും മസാലയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൂടുതലാക്കി കൂട്ടുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കൂടുതലാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിളച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിയച്ച തേങ്ങാപ്പൂളും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടുക തേങ്ങാപ്പൂളും ലാസ്റ്റിലാണ് ഇടുക അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പൂൾ ഇട്ട ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് എരുന്ത് എരുന്ത് കറിക്ക് അത് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതലാക്കി തേങ്ങാപ്പൂൾ ആരും ഇടണ്ട എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ
കറിവേപ്പില അത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിടുക അപ്പോൾ ഏകദേശം കറിയുടെ പണി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൂള പുഴുങ്ങി വെച്ച വറവഴിച്ച പൂള ഇതിലേക്ക് കറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി പൂള മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പൂള ഒരു പാത്രത്തിന് ഫുള്ളുണ്ട് ആ പൂള മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ കറിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് പൂള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പൂള മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറയും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നന്നായിട്ട് കുത്തി ഇളക്കണം എന്നിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൂള എരുന്ത് ഫ്രൈ പൂള എരുന്ത് ഫ്രൈ കേട്ടോ ഇതൊരു സ്പെഷ്യലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക അടിപൊളിയ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇലയിലേക്ക് വിളമ്പാണ് ഒക്കെ നാച്ചുറൽ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പൂളി നമ്മൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പൂള തന്നെയാണ് ഇല വെട്ടി ഇലയിലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇനി കുഞ്ഞിട്ട് എരുന്തെടുത്ത് എരുന്തെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എരുന്താണ് കിട്ടിയത് എരുന്തൊക്കെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിട്ടം പറയണത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കുഞ്ഞിട്ടം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇടുന്നതായിരിക്കും